Die Araber waren die meiste Zeit ihrer Geschichte einfach nur Beduinen in der Wüste, die sich jahrhundertelang gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Keiner hat sich für sie wirklich interessiert. Nicht einmal die Römer oder die Perser. Das waren die direkten Nachbarn, immer um Expansion bemüht, aber die Araber hat man in Ruhe gelassen. Und dann auf einmal passiert etwas. Diese Beduinen, für die sich niemand wirklich interessiert hat, die werden plötzlich zu einer Weltmacht. Es geschehen Ereignisse und innerhalb von Jahrzehnten marschiert Tadr ibn Ziyad nach Andalusien und erobert die spanische Halbinsel. Und die Araber begründen ein Reich, das von Marokko bis Indonesien und vom Kaukasus bis nach Afrika hineinreicht. Was war hier passiert? Von einer Randnotiz der Geschichte sind sie zu einem Volk geworden, das Macht, Stolz, Ehre und Würde hat. Angesehen und respektiert waren sie, auch gefürchtet von ihren Gegnern. Aber wie? Mehrere Antworten sind sicherlich richtig. Ja klar, wir wissen alle, wie das passiert ist. Sie sind Muslime geworden. Sie haben an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt. Sie sind dem Koran gefolgt. Omar hat es treffend in einem Satz ausgedrückt. Omar sagte, Allah hat uns Ehre und Macht gegeben durch den Islam. Und er wird uns erniedrigen, wenn wir sie woanders suchen. Oder anders ausgedrückt. Sie haben sich von allem in dieser Welt abgewendet, und sie haben sich hingewendet zu dem Einen, zu Al-Aziz. Und das ist einer der Namen Allahs. Al-Aziz. Und er ist nicht einfach in einem Wort wiederzugeben. Al-Aziz kommt von, von Izza. Und Izza bedeutet sprachlich viele Dinge. Es bedeutet Stärke, Macht, Autorität. Aber nicht willkürlich. Es ist nicht zu vergleichen mit einer Diktatur. Ein Diktator hat keine Izza. Denn Izza bedeutet auch Ansehen. Jemand wird verehrt, hat eine hohe Stellung. Izza beinhaltet auch Würde, Respekt, Erhabenheit. Wer Izza hat, tut auch Dinge nicht einfach so. So unnütze Dinge. Einfach irgendwo abhängen. Das passt nicht dazu. Das bedeutet Izza. Izza bedeutet auch, er ist jemand, vor dem du dich in Acht nehmen musst. Oder sagen wir so, jemand, der seine Interessen wahrnimmt. Der, wenn er sich um eine Sache kümmert, genau darauf achtet. Er schaut nicht einfach unbeteiligt zu. Wer es hat, das ist auch jemand, den du brauchst. Du kommst irgendwie nicht an ihm vorbei. Al-Razali sagte einmal, bei einem Menschen bedeutet Azza auch, er ist schwer zu erreichen. Wie ein König zum Beispiel. Du kannst nicht einfach so an seine Tür klopfen und reinmarschieren. Bei Allah bedeutet es das natürlich in diesem Sinne nicht. Allah ist für uns immer erreichbar. Aber bei Allah bedeutet es, er steht nicht einfach so zu unserer Verfügung. Wir können nicht Allah einbestellen. Aber er wird die Menschen einbestellen. Das alles steckt in dem Wort Azza. Und Allah ist Al-Aziz. Er ist derjenige, der der diese Azza für sich in Anspruch nehmen kann. Allah ist Al-Aziz. Er ist jemand, dem niemand ebenbürtig ist. Allah Al-Aziz ist jemand, der immer siegreich ist und niemals besiegt wird. Er ist auch jemand, der seinen Leuten beisteht, damit sie Aziz werden und diese Azza bekommen. Und er ist jemand, der nicht die Erniedrigung für seine Leute liebt. Das ist Allah, Al-Aziz. Es passt nicht zu Al-Aziz, dass er einfach so seine Leute im Stich lässt. Wie ein Vater, der nicht einfach so dabei zuschauen würde, wie seine Kinder auf dem Schulhof gemobbt werden. Und wir lesen die Geschichten der Gesandten im Koran. Und da geht es nicht nur um die Verbreitung einer Botschaft. Es geht auch darum, um zu sehen, dass Allah seine Leute nicht im Stich lässt. Sie werden geprüft, auf jeden Fall. Aber er lässt sie nicht einfach so. Al-Aziz bedeutet aber auch, er ist nicht ungerecht. Zu Izza, zu dieser Würde und zu diesem Ansehen, passt keine Ungerechtigkeit. 
und es passt deswegen auch nicht zu al Aziz, dass er sich auf die Seite des Unrechts schlägt. Und das wird er nicht tun. Er ist immer auf der Seite der Gerechtigkeit. Und wir können als Muslime nicht erwarten, einfach nur weil wir Muslime sind, dass wir Ehre und Würde bekommen, diese Isa. Wie, wenn wir nicht auf der Seite der Gerechtigkeit sind? Al-Aziz gibt niemandem die Oberhand, wenn er nicht auf der Seite der Gerechtigkeit steht. Es wäre unvereinbar mit Al-Aziz, dass er einfach so seine gläubigen Diener in der Erniedrigung lässt. Aber es wäre auch unvereinbar mit Al-Aziz, dass er ihnen diese Ehre und diese Würde, diese Isa einfach so gratis gibt, als wäre es nichts. Völlig egal, was sie machen. Al-Aziz bedeutet auch, er läuft dir nicht hinterher. Du musst zu ihm kommen, nicht er zu dir. Aber wenn du es tust, findest du alles bei ihm. Isa bedeutet nicht, dass der Schöpfer von Himmel und Erde seinen Geschöpfen hinterherlaufen muss. Aber Al-Aziz ist nicht nur Stärke und Autorität. Ibn al-Qayyim sagte über Isa, das ist das Gegenteil ist von Erniedrigung. Das ist das Kernelement von Isa. Das Gegenteil von Erniedrigung. Und Allah bewahrt seine Leute vor Erniedrigung, auch dann, wenn sie nicht die Oberhand haben. Auch dann, wenn sie nicht mächtig sind. Menschen können auch so Isa haben. Sie müssen dafür nicht die Oberhand haben. Sie müssen nicht unbedingt Anführer sein. Längst nicht jeder von uns ist ein Anführer. Isa kannst du sogar haben, wenn du unterlegen bist. Ohne Probleme. Isa bedeutet ja, angesehen und respektiert und geschätzt zu sein. Aufgrund deines Verhaltens. Selbst dann, wenn du Verluste erleidest. Viele von uns kennen wahrscheinlich die Geschichte von Omar Mukhtar. Es war ein Freiheitskämpfer in Libyen, als die italienischen Besatzer versucht haben, Libyen zu besetzen. In der Zeit von 1923 bis 1931 war das. Er hat neun Jahre lang gegen die Italiener gekämpft und am Ende verloren. Er war unterlegen, aber Omar Mukhtar hatte Isa. Ohne jeden Zweifel. Er hatte Isa. Das bedeutet auch, wenn al Aziz dich vor Erniedrigung bewahrt, dann folgt daraus nicht automatisch, du hast immer die Oberhand. Aber es bedeutet, dass er dir die Stärke gibt, dass du dich nicht der Ungerechtigkeit beugst. Du gibst nicht einfach so klein bei. Du stehst zu deiner Sache. Und auch das ist Isa. Selbst dann, wenn du mit deiner Sache am Ende unterlegen bist. Die Gläubigen, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, hatten zu jeder Zeit Isa. Immer. Aber sie hatten nicht immer die Oberhand. Sie hatten deswegen Isa, weil sie auf der Seite der Wahrheit standen. Weil sie standhaft waren. Weil sie nicht aufgegeben haben. Auch dann, wenn es mal schwierig aussah. Und auch dann, wenn sie mal verloren haben. Sie haben sich nicht verkauft. Sie haben nicht einfach ein Angebot angenommen. Als die Leute einmal zum Onkel des Propheten Sallam kamen, hat er ihnen ausrichten lassen, selbst wenn sie die Sonne in meine rechte Hand und den Mond in meine linke Hand legen, werde ich nicht aufhören, diese Botschaft zu verkünden. Bis Allah sie siegreich macht oder ich mit ihr untergehe. Das ist auch Isla. Al-Aziz bedeutet, dass er dir Stärke gibt, dass du dich nicht der Sünde beugst. Nicht deiner Nafs folgst, deinem Ego. Der Welt hinterherlaufen um jeden Preis. Jeder Mensch würde es wohl als Erniedrigung auffassen, wenn man ihn mit einem Tier vergleicht. Aber wenn der Mensch nichts anderes tut, als essen, trinken und chillen, was unterscheidet ihn dann davon? Was macht dann noch den Unterschied aus zwischen einem Mensch und einem Tier, wenn das alles ist, worum sich seine Existenz dreht? Was unterscheidet die beiden? Ist der Mensch, der nur seine Gelüsten hinterherläuft, ist der nicht auch schon erniedrigt? Und ist das nicht etwas, wovor Al-Aziz den Menschen bewahrt? Al-Aziz bedeutet auch, er lässt seine Diener nicht so werden. Ihr werdet nicht so werden. Al-Aziz bedeutet auch, dass seine Anordnungen, seine Gebote und Verbote dich von Erniedrigung abhalten. Ich habe mir manchmal vorgestellt, wenn nur drei Dinge aus der Gesellschaft verschwinden würden. Nur drei. Alkohol, Glücksspiel und Sinne. Diese drei. 
Sie wären von heute auf morgen in der Gesellschaft nicht mehr vorhanden. Was würde es mit den Leuten machen? Würde es ihnen eher Stolz und Ehre und Würde geben oder würde es die Menschen erniedrigen? Viele von euch haben das vielleicht noch nicht gesehen, aber ich kenne das. Ich weiß, wie ein Mensch aussieht, der sich hoffnungslos betrinkt. Es ist fürchterlich. Wenn man sich selber so sehen würde, würde man sich schämen. Aber die Leute machen es. Was hat Glück mit den Leuten angetan? Sie verlieren ihr ganzes Vermögen, sind hoch verschuldet. Und das alleine sorgt schon dafür, dass sie sich immer weiter erniedrigen, weil sich ihr Leben darum dreht. Herr Sinner, mit all den Konsequenzen, die daraus folgen, nicht nur dieser kurze Moment des Genusses. Für wie viele Erniedrigungen hat das schon gesorgt? Er schreibt uns Dinge vor, die uns vor Erniedrigung bewahren. Und das ist Al-Aziz. Er gibt uns Azza. Aber nicht in dieser eindimensionalen Vorstellung, dass wir immer die Anführer der Welt sind. Er gibt seinen Diener immer Azza. Und sei es nur durch seine Anordnung. Al-Aziz ehrt seine Diener in dieser Welt zu allen Zeiten. Ob sie die Oberhand haben oder nicht. Und erst recht an einem Tag, wo es keine Ehre keine Würde und keinen Stolz mehr gibt. Außer dem, dem Allah es gewährt. Der Tag, an dem die Menschen al aziz gegenüberstehen und niemand sich mehr etwas auf seine Stellung in dieser Welt einbilden wird. Was auch immer in dieser Welt geschieht, an dem Tag wird kein Mensch mehr Zweifel haben. Das ist Ehre, Stolz und Würde. Isa am Ende nur bei Allah gibt. Denn er ist Al-Aziz. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde Unterstützer der DIN Academy. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.